കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവമാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അന്ന് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അമേരിക്കയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമുണ്ട് കാനഡ എന്നാണ് പേര് കാനഡ അറിയാലോ വലിയ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യക്കാർ ഇപ്പോൾ ഒത്തി ഒത്തിരിയധികമുള്ള ഒരു നാടാണ് കാനഡ വളരെ തണുപ്പുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് കാനഡ പൊതുവേ അപ്പോൾ ആ കാനഡ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അമേരിക്കയുടെ യു എസിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക ആരാണ് കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ബ്രിട്ടനായിരുന്നു കോളനിയാക്കി വെച്ചിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ കാനഡയെ അതുപോലെ ഒരു കോളനിയാക്കി അധീനതയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഫ്രാൻസായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിൻ്റെ കീഴിലാണ് കാനഡ അമേരിക്കയുടെ കീ അമേരിക്കാരുടെ കീഴിലായിരുന്നു ബ്രിട്ടൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു അന്നത്തെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഫ്രാൻസും ബ്രിട്ടനും തമ്മിൽ അത്ര നല്ല സ്വരച്ചേർച്ചയിലല്ല ഈ നമ്മുടെ മാപ്പ് വേൾഡ് മാപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഫ്രാൻസും ബ്രിട്ടനും തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് യൂറോപ്പിലെ രണ്ട് വലിയ ശക്തികളായിരുന്നു ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും അപ്പോൾ അവരുടെ നാട്ടിൽ അവർ തമ്മിൽ കുറച്ച് ഒരു സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർത്താലറിയാം അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിനെ ഒടുങ്ങാൻ കാരണം ഫ്രാൻസിലെ രാജാവാണ് അതിൽ ഇടപെട്ടത് ഫ്രാൻസിലെ രാജാവ് ഇടപെട്ട് ഒരു സന്ധി അല്ലേ ഒരു സന്ധി ഒപ്പിട്ടിട്ടാണ് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം അവസാനിച്ച് അവർക്ക് സ്വയംഭരണം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ബ്രിട്ടനെ പോലൊരു വലിയ ശക്തിയായിരുന്നു ഫ്രാൻസ് അവർ തമ്മിൽ കുറച്ച് ഒരസ്ഥലായിരുന്നു എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ അമേരിക്കയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ഫ്രാൻസ് ശക്തമായിട്ട് പിന്തുണച്ചിരുന്നത് ബ്രിട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നമ്മുടെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് അത്രയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഫ്രാൻസും ബ്രിട്ടനും തമ്മിൽ പൊതുവേ ശത്രുതയിലാണ് എന്ന് എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പതിനാ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പും തന്നെ ശത്രുതയിലായിരുന്നു കാരണം തുല്യ ശക്തികളാണ് രണ്ട് വലിയ ശക്തികളാണ് അവർ തമ്മിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നത്തിലായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവവും ഫ്രാൻസിലെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വിപ്ലവവും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അത് ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അമേരിക്ക ഒരു കോളനി ആയിരുന്നു ആരുടെ കോളനി ആയിരുന്നു ബ്രിട്ടൻ്റെ കോളനി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഒരു ശക്തിയുടെ ആധിപത്യത്തിലായിരുന്നു അമേരിക്ക അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ബ്രിട്ടനെതിരെയാണ് അമേരിക്കയിൽ അന്നത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ പോരാടിയത് അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ ജനത പോരാടിയത് ആർക്കെതിരെയാണ് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ശക്തിയായ ബ്രിട്ടനെതിരെയാണ് അതൊരു കോളനി വാഴ്ചയ്ക്ക് ഇത്രയുള്ള ഒരു സമരമായിരുന്നു കോളനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വലിയ ശക്തി ഒരു ചെറിയ ശക്തി കുറഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗത്തെ അടിച്ചമർത്തി അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോളനി വാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോളനി വാഴ്ചയിൽ ഒരു പുറത്തു നിന്നൊരു ശക്തി ഉണ്ടാവും ആ ശക്തിയായിരിക്കും ഒരു രാജ്യത്തെയോ ഒരു പ്രദേശത്തെയോ കീഴടക്കുന്നത് അതാണ് അമേരിക്ക നടത്തുന്നത് ഇനി ഫ്രാൻസിൽ എന്ത് നടന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രാൻസിൽ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു അഗ്രഷൻ ആയിരുന്നില്ല പുറത്തു നിന്നുള്ളൊരു ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു വിപ്ലവമോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്നൊരു രാജ്യം വന്ന അധീനത ഇല്ലാക്കാനുള്ള ശ്രമമോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല നടന്നത് ആ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ അടുത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ സി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ സിറ്റിസൺസ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല ആളുകൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആക്റ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരതിനെ പ്രതിഷേധിക്കണം അതൊരു ഇൻറ്റേണൽ അഗ്രഷനാണ് അതായത് അന്ന് ആ സംസ് ഒരു രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾക്കെതിരെ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രക്ഷോഭം അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം പുറത്തുള്ളൊരു ശക്തിയായ ബ്രിട്ടനെതിരെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ആ രാജ്യത്തിന് ഉള്ളിൽ അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതികൾക്കെതിരെ ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു വിപ്ലവമായിരുന്നു ഫ്രാൻസിലെ രാജഭരണത്തിനും സാമൂഹിക അനീതിക്കുമെതിരെയാണ് ആ വിപ്ലവം നടന്നത് ഇനി ഈ വിപ്ലവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രാൻസിൻ്റെ സ്ഥാനം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ മാപ്പ് ഇടക്കിടക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രാൻസ് അമേരിക്ക ബ്രിട്ടൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ ഇത് എവിടെ കിടക്കുന്നു
ഇവർ തമ്മിലാണ് ഒരു 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 പടലപ്പിണക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരാണ് മുന്തിയതെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിൽ നിന്ന് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കഥ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രാൻസ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡമിൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ഇനി ഫ്രാൻസിൻ്റെ സ്വന്തം മാപ്പ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഫ്രാ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു ഒരു ഭൂപടം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഭൂപടം ഇതാണ് ഈ പല നിറങ്ങളിൽ കാണുന്നത് അതിനുള്ളിലുള്ള നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങളുള്ളത് പോലെ അവിടെ പ്രൊവിൻസസ് എന്ന് പറയും പ്രൊവിൻസസുകളാണ് കാണുന്നത് ഇതിൽ പാരിസ് എന്ന് പറയുന്ന നഗരമായിരുന്നു ഇപ്പോഴുമാണ് ആരുടെ തലസ്ഥാനം ഫ്രാൻസിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ പാരിസാണ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ തലസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ അന്നത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള അരക്ഷിതാവസ്ഥകളും സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക അരക്ഷിതാവസ്ഥകളായിരുന്നു ഫ്രാൻസിനെ ഒരു വിപ്ലവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അന്ന് അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാർ ലൂയി പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തുടങ്ങിയ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ധിക്കാരികളും ധൂർത്തന്മാരും അതുപോലെ സ്വന്തമായി ചെലവുകൾ മാത്രം നോക്കുക ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം നോക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകളും ഒക്കെയായിരുന്നു അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ലൂയി പതിനാലാമം പറഞ്ഞു ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം ഐ ആം ദ സ്റ്റേറ്റ് രാജാവിൻ്റെ അധികാരങ്ങളെല്ലാം ദൈവം നൽകിയതാണ് അപ്പോൾ എന്നെ നിഷേധിച്ചാൽ രാജാവിനെ നിഷേധിച്ചാൽ അത് ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ലൂയി പതിനാലാമൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ലൂയി പതിനഞ്ചാമൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ പ്രളയമായിരിക്കും പ്രളയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഴയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അവരില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന പറയുന്ന ചില ആളുകൾ അല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരാളാണ് ആര് ലൂയി പതിനഞ്ചാമൻ ഇനി ലൂയി പതിനാറാമൻ്റെ ഭാര്യ ആയിരുന്ന മേരി ആൻറ്റോണിയോറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ പ്രസിദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് കുപ്രസിദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവർ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാചകവും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവുമായി ചേർത്ത് നമ്മൾ വായിക്കണം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് റൊട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ കേക്ക് തിന്നുകൂടെ അതായത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രാൻസിലെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ വളരെ മോശമായിരുന്നു കൃഷിയൊക്കെ വളരെ മോശമായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണമില്ല പക്ഷെ രാജാവും രാജ്ഞിയും കൊട്ടാരങ്ങളും കൊട്ടാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന നിലയിൽ എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ ദൂർത്തോടു കൂടിയും വളരെ സമ് സമ്പത്തോടു കൂടിയൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം ആൾക്കാർ വളരെയധികം പണത്തോടു കൂടിയും വളരെയധികം സൗകര്യത്തോടു കൂടിയും ജീവിക്കുകയും മറ്റൊരു വിഭാഗം ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് നടന്ന ഒരു 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 പ്രതിഷേധ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജനങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നിവൃത്തിയും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്നത്തെ രാജ്ഞി ചോദിക്കുന്നത് റൊട്ടി പോലും ഇല്ല രാജാവെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ രാജ്ഞി അത് കേട്ടിട്ട് പുച്ഛത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് റൊട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ കേക്ക് കഴിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ച് അവരെ അവഹേളിച്ച ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ലൂയി പതിനാറാമൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ലൂയി പതിനാറാമൻ്റെ കാലഘട്ടം മേരി അൻറ്റോണേറ്റിൻ്റെ ഭർത്താവായിരുന്ന അദ്ദേഹം ആ സമയത്താണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് വന്ന രാജാക്കന്മാരിലും വലിയ വ്യവ വ്യവസ്ഥിതി വ്യത്യാസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവത്തിലോ അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലോ ഭരണത്തിലോ ഒന്നും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദുഃഖകരമായ സത്യം ഫ്രാൻസിൽ പത്തിലൊമ്പത് പേരും പട്ടിണി കൊണ്ട് മരിച്ചപ്പോൾ പത്താമത്തെ ആൾ ദഹനക്കേട് ബാധിച്ചാണ് മരിച്ചത് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താ പത്തിൽ ഒമ്പത് പേർക്കും കഴിക്കാനൊന്നുമില്ലാതെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കൊടും ദാരിദ്ര്യത്തിൽ മരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾ അജീർണം അജീർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുറേ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് 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 തടിയൊക്കെ വെച്ച് തന്നെ പോലെ അല്ലേ തടിയൊക്കെ വെച്ച് ദേഹമനങ്ങാനൊക്കെ ഇരുന്ന് സുഖിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന രോഗമാണ് അജീർണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അജീർണം ബാധിച്ചാണ് ഒരാ
രാജാവും രാജ്ഞിയും അവരുടെ മന്ത്രി ഗണങ്ങളും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരായിരുന്നു ഭരിച്ചിരുന്നത് രാജാവിനെ നമ്മളാണോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അല്ല ജനങ്ങളാണോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അല്ല രാജാവ് ഇങ്ങനെ തലമുറകളായിട്ട് കൈമാറി വരുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഏകാധിപത്യം അഥവാ സ്വേച്ഛാധിപത്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ ഭരണാധികാരികൾ ധൂർത്തന്മാരായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അല്ലേ അവരെ സുഖിമാന്മാരായിട്ട് അവരുടെ വേഷങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള എത്ര വില കൂടിയ വേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ ധരിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വേഷത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം രാജാധികാരം ദൈവദത്വമാണെന്ന തത്വത്തിൽ രാജാക്കന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അത് ദൈവം തന്നതാണ് ഞങ്ങൾ രാജാക്കന്മാരാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു രാജാക്കന്മാർ അതും ഒരു ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലഘട്ടം വരെ അവർ ഈ പറഞ്ഞ മതപരമായ കാര്യങ്ങളിലും ദൈവമാണ് വലുത് എന്നുള്ളതിലും ഒക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ യൂറോപ്പിൽ പൊതുവേ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ റിനൈസൻസ് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ജനങ്ങൾ വായിക്കാനും എഴുതാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയോടു കൂടി ജനങ്ങൾ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുകയും പലയിടങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ ഉദ്ബോധിപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ പണ്ട് രാജകുമാർ ഞങ്ങൾ ദൈവദത്വമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും കാലം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും ദഹിക്കാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി ജനങ്ങളുടെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഭക്ഷണം വസ്ത്രം താമസം ഇതുപോലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ പോലും നടക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ജനങ്ങൾ പൊറുതി മുട്ടിയപ്പോഴാണ് ഒരു ദുരിത ജീവിതത്തിൻ്റെ ബാക്കിയായതുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ രാജാവിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് അപ്പം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അന്നത്തെ ഫ്രഞ്ച് സാമൂഹികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് കുലങ്കഷമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ പണ്ട് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയുക ബ്രാഹ്മണർ വൈശ്യർ ശൂദ്രർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ തൊട്ടുകൂടായ്മ ആയിരുന്നില്ല ഫ്രാൻസിൻ്റെ പ്രശ്നം പക്ഷെ മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് സാമൂഹികമായ ഉച്ചനീചത്വം അതായത് വരുമാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായിട്ടുള്ള ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പുരോഹിതന്മാർ അന്നത്തെ നാട്ടിലെ പുരോഹിതന്മാർ അവർ വിളിച്ചിരുന്നത് ക്ലർജി എന്നാണ് ക്ലർജി പുരോഹിത വിഭാഗം അതായത് ദൈവം വളരെയധികം ദൈവവിശ്വാസം വളരെയധികം രൂഢമൂലമായിരുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് അന്നത്തെ യൂറോപ്യൻ സമൂഹം പതിയെ മാറി വന്നെങ്കിലും അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഫ്രാ ഫ്രാൻസിലെ പുരോഹിതന്മാരാണ് ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം അതിനെ ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ആ വാക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് ഓരോ വിഭാഗവും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലർജി എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ ഒന്നാം വിഭാഗം രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗങ്ങൾ ആരാണെന്നറിയോ പ്രഭുക്കൾ പ്രഭുക്കൾ ലോഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന നൊബിലിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രണ്ടാം എസ്റ്റേറ്റ് പ്രഭുക്കൾ ലോഡ്സ് അഥവാ നൊബിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ അതിൽ വക്കീലന്മാരുണ്ട് കൃഷിക്കാരുണ്ട് അധ്യാപകരുണ്ട് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പ്രഭുവോ അല്ലെങ്കിൽ പുരോഹിതനോ അല്ലാത്ത എല്ലാവരും വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമാണ് മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റാണ് എവ്രി വൺ എൽസ് അഥവാ മറ്റുള്ള എല്ലാവരും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നുമില്ല മൂന്നാം വിഭാഗത്തിന് മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് അതറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇതിൽ ഒന്നും രണ്ടും എസ്റ്റേറ്റുകളായിരുന്നു ഫ്രാൻസിൽ ഉന്നത സാമൂഹിക പദവിയും അവകാശങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും നയിച്ചിരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിലാണ് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ പുരോഹിതരും രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ പ്രഭുക്കന്മാരും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ആണ് ടാക്സുകൾ നികുതികൾ അടച്ചിരുന്നത് പ്രധാനമായും നികുതികൾ അടച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ നികുതി അടയ്ക്കും ആ പണം കൊണ്ട് ആര് ജീവിക്കും ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് എസ്റ്റേറ്റുകളായ പ്രഭുക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് നികുതി കൊടുക്കുന്ന വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങളോ സാഹചര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതാനും അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു യഥാർത്ഥ കാരണം ആരുടെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന സാമൂഹിക അസമത്വമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു കാരണം നമ്മൾ കണ്ടു രാജാവിനോടുള്ള വിദ്വേഷം രാജാവിൻ്റെ നടപടികളോട് വിദ്വേഷം രണ്ടാമത്തെ കാരണമാണ് അന്നത്തെ സാമൂഹിക അവസ്ഥയിലോടുള്ള എതിർപ്പ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഫ്രഞ്ച് സമൂഹം മൂന്നായി മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് രണ്ടാം
എങ്കിൽ തന്നെയും അവരുടെ സമ്പത്തിൻ്റെയും അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയും ഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരുന്നത് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും എസ്റ്റേറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പഴയ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന ജന്മി കുടിയാൻ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടാവും ഏതാണ്ട് അതേ അവസ്ഥയാണ് അന്നും ഫ്രാൻസിലും നിലനിന്നിരുന്നതെന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് ആഴത്തിലൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് പുരോഹിതന്മാർ പുരോഹിതന്മാർ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അവർ അവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായി കണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങൾ ഭൂ ഭൂപ്രദേശങ്ങളൊക്കെ കയ്യിൽ വെച്ചിരുന്നു കർഷകരിൽ നിന്ന് അതായത് മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഈ പുരോഹിതർക്ക് നേരിട്ട് ഒരു ടാക്സ് പിരിയാൻ അതിൻ്റെ പേരാണ് തിഥേ എന്ന് പറയുന്നത് തിഥേ തിഥേ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു ടാക്സ് ആർക്ക് പിരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പുരോഹിതർക്ക് പിരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇവർക്ക് ഈ നികുതി ഇവർ പിരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇവർക്ക് യാതൊരു നികുതിയും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല അതാണ് വലിയ അടുത്തൊരു പ്രശ്നം എല്ലാ നികുതിയും ഇവർ പിരിക്കും സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് പിരിക്കും ഇവർ ടാക്സ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുമോ ഇവർ ടാക്സ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവർക്ക് വലിയ വലിയ പദ പദവികളൊക്കെ കൊടുത്ത് സ രാജാവ് ഇങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് വയ്ക്കും ഭരണത്തിലെ എന്താ ഉപദേഷ്ടാക്കളും അങ്ങനെയുള്ള ഭരണ ഭരണത്തിലെ ഉയർന്ന പദവികൾ സൈന്യത്തിലെ പദവികളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ആരെ പുരോഹിതന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ രാജാവ് കൊണ്ടുപോകും വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അവരായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ് സുഖ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം നേടിയിരുന്ന ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റുകാർ രണ്ടാം എസ്റ്റേറ്റുകാർ അധികവും പുറകിൽ തന്നെയല്ല ഏതാണ്ട് പുരോഹിതന്മാരെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു അവർ സൈനിക സേവനം നടത്തിയ വിഭാഗക്കാരാണ് പ്രഭുക്കന്മാർ അല്ലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു വാളോരൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ യുദ്ധ സന്നാഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുകൾ രണ്ടാം എസ്റ്റേറ്റായ പ്രഭുക്കന്മാരാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവരും നമ്മുടെ കർഷകരിൽ നിന്ന് ഒത്തിരിയധികം നികുതികൾ പിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംവിധാനം അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പണം കൊടുക്കാതെ കർഷകരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുക നികുതി പിരിക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രഭുക്കന്മാർ അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രഭുക്കന്മാർ ചെയ്തിരുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇവരും ടാക്സ് ഒന്നും കൊടുത്തിരുന്നില്ല ആഡംബരമായ ജീവിതം ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങൾ ഭൂപ്രദേശങ്ങളൊക്കെ കൈ വച്ചിരുന്ന കയ്യിൽ വെച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ പ്രഭുക്കന്മാർ ഇനി പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്നാം വിഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് അവരാരൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ കച്ചവടക്കാർ മുതൽ അധ്യാപകരും അഭിഭാഷകരും വരെയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ പഠിച്ചവരും ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കാത്തവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളവർ എല്ലാവരും വളരെ മോശപ്പെട്ട തൊഴിലുകൾ അതായത് സമൂഹം മോശപ്പെട്ടതെന്ന് കാണുന്ന തൊഴിലുകൾ ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളല്ല അഭിഭാഷകരും എഴുത്തുകാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ മധ്യവർഗം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അതായത് മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ രണ്ട് തരം തിരിവുണ്ട് അതായത് സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും വളരെ താഴെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ കൃഷിക്കാർ കൈത്തൊഴിലുകാർ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന മധ്യവർഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ അഭിഭാഷകർ അവർ കുറച്ചുകൂടി പഠിച്ചവരും എഴുതുന്ന എഴുത്തും വായനയൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റിൽ കച്ചവടക്കാരുണ്ട് എഴുത്തുകാരുണ്ട് അഭിഭാഷകരുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് അധ്യാപകരുണ്ട് ബാങ്കർമാരുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് കൃഷിക്കാരുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ പല ആളുകളുള്ള ഈ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റാണ് എന്ത് നടന്ന നൽകിയിരുന്നത് നികുതി നൽകിയിരുന്നത് അവരെടുക്കുന്ന തൊഴിലിന് അവർ ജീവിക്കുന്നതിന് ഒക്കെ എല്ലാത്തിനും നികുതി ഇവർ കൊടുത്തിരുന്നു ഇവർ തിഥേ എന്നിവനാണ് അത് വായിക്കേണ്ടത് ഇവർക്ക് ഭരണത്തിൽ യാതൊരു അവകാശവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല താഴ്ന്ന സാമൂഹിക പദവിയാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇനി മധ്യവർഗവും മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഈ മധ്യവർഗക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അതായത് കുറച്ച് പഠിപ്പും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് ഉയർന്ന സമൂഹത്തിൽ കുറച്ച് ഉയർന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ സമ്പന്നരും അഭ്യസ്ത വിദ്യാരായിരുന്നു അവർക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് കുറച്ച് പണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് പഠിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇവരാണ് ഇവർക്കാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പഠിപ്പും പണമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു സ്ഥാനമില്ല ഭരണത്തിൽ പങ്കാളിത്തമില്ല രാജാവ്
അധിക നികുതിയും ബാധ്യതകളും പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിനെ ഒത്തിരി നികുതികളും ബാധ്യതകളൊക്കെ ഏർപ്പാടാക്കിയിരുന്നു സാമൂഹിക അടിമത്വം ബാക്കി രണ്ട് എസ്റ്റേറ്റുകളും കൂടി മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിനെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് രാജാവിൻ്റെ ദുഷ്ചെലവുകൾ ജനസംഖ്യക്കനുസരിച്ച് പ്രാതിനിധ്യമില്ലായ്മ അത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉടനെ വരാം ഇനി ഏതൊരു നാട്ടിലും ജനങ്ങളെ ഒന്ന് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ ഒന്ന് ഉത്തേജിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആ നാട്ടിലെ കലാകാരന്മാരുടെ കഴിവ് ഏതൊരു ലോക വിപ്ലവം എടുത്താലും കലാകാരന്മാരുടെയും എഴുത്തുകാരുടെയും ഒക്കെ സംഭാവനകൾ വളരെ വലുതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി എഴുത്തുകളും തെരുവ് നാടകങ്ങളും ഒക്കെ കേരളത്തിൻ്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും ചരിത്രമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനും നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ അഗ്രഷൻസിനും ഒക്കെ ഒത്തിരിയധികം സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടെന്ന് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് തത്വചിന്തകർ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മൂന്ന് പേരുടെ കൃതികളാണ് അന്നത്തെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റിന് വളരെയധികം പ്രതീക്ഷകൾ നൽകിയത് വളരെയധികം ഉത്തേജിപ്പിച്ചത് അതിൽ മൂന്ന് പേര് വോൾട്ടയർ റൂസോ മൊണ്ടസ്ക്യൂ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂന്ന് പേരാണ് വോൾട്ടയർ പുരോഹിതന്മാരുടെ ചൂഷണത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ചു യുക്തി ചിന്ത അതായത് ദൈവം ദൈവത്തിനെതിരെ ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് യുക്തി ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ദൈവവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലോജിക്കലാണ് യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്തതാണെന്ന് പറയുന്ന വാദം അതാണ് യുക്തി ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് സമത്വം മനുഷ്യ സ്നേഹം സമത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനെയും ഒരേപോലെ കാണണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച ആളാണ് വോൾട്ടയർ നമുക്കിത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അടുത്ത നിമിഷങ്ങളിൽ നോക്കാം റൂസോ പറഞ്ഞത് സ്വതന്ത്രമായി ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും വളരെ സത്യവും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പോലും സത്യവുമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്രനായാണ് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ സ്വതന്ത്രനാണ് പക്ഷെ പലയിടങ്ങളിലും അവൻ ചങ്ങലകളിലാണ് ജനിക്കുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രനാണെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും അവന് പല പ്രതിബന്ധങ്ങളും ചങ്ങലകളും അവന് ചുറ്റുമുണ്ട് എന്ന് ഉദ്ഘോഷിച്ച മനുഷ്യനാണ് ആര് റോസോ ജനങ്ങളാണ് പരമാധികാരി അഥവാ ജനാധിപത്യമാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്ന് ജനങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ച വ്യക്തി കൂടിയാണ് ആര് റോസോ മറ്റൊരാളാണ് മൊണ്ടസ്ക്യൂ ജനാധിപത്യത്തെയും റിപ്പബ്ലിക്കിനെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹവും ജനാധിപത്യം രാജാവല്ല വേണ്ടത് ജനങ്ങൾ തന്നെ ഭരിക്കണം റിപ്പബ്ലിക് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരം ഇതിനെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ഒരാളാണ് മൊണ്ടസ്ക്യൂ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമനിർമ്മാണം കാര്യനിർവഹണം നീതിന്യായം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകളാണുള്ളത് അല്ലേ ഒന്ന് നിയമനിർമ്മാണം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അഥവാ നമ്മൾ എം എൽ എമാർ അല്ലെങ്കിൽ എം പിമാരാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ നിയമനിർമ്മാണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാര്യനിർവഹണം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് നമ്മുടെ ബ്യൂറോക്രസി അതായത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഐ എ എസ് ഓഫീസർമാർ തൊട്ട് ഇങ്ങ് താഴേക്ക് അല്ലേ അതുപോലെ ഐ പി എസ് ഓഫീസർമാർ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ക്ലർക്ക് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂൺ മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ള ആളുകൾ അപ്പം ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് കാര്യനിർവഹണം അഥവാ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നീതിന്യായം ജുഡീഷ്യറി ഇന്ത്യക്ക് ഈ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് എല്ലാം ഒരു മാതിരിപ്പെട്ട റിപ്പബ്ലിക്കുകൾക്കും ഒരു മാതിരിപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങൾക്കും ഈ മൂന്ന് സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട് അവരുടെ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തകനായിരുന്നു മൊണ്ടസ്ക്യൂ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഈ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കണം ഭരണ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് അദ്ദേഹം ഉ